Hi everyone, Michael Sandler here, best-selling author and your host on Inspire Nation. Check out our website. Bonjour tout le monde. Ici Michael Sandler, auteur et animateur de l'émission Inspire Nation. Vous trouverez sur notre site des podcasts, des tuyaux, des vidéos, des blogs et davantage encore. Tout cela sur notre site inspirenation.com. Aujourd'hui, nous avons un invité très particulier. Je veux vous parler de Fred Alan Wolf. C'est l'un des plus grands physiciens quantiques de notre époque. Vous l'avez peut-être vu dans le film Que sait-on vraiment de la réalité ou dans le secret. Je suis son travail depuis quelques années maintenant. Et et c'est un travail que je trouve fascinant. Mais d'abord, je voudrais vous dire merci beaucoup, Fred, de vous être joint à nous. Êtes-vous prêt à briller Oui, je suis prêt. All right. Well, let's dive right into it. And so, I want to begin. We recently interviewed. Très bien. Allons-y alors. J'ai récemment interviewé Dr. Amit Goswami, avec qui j'ai parlé des bases de la physique quantique, mais aussi de la physique quantique et de la guérison. Je vais donc aller au cœur du sujet, parce que pour moi, il n'y a rien de plus grand que la physique quantique, et en même temps, rien de plus petit. En quoi la physique quantique peut-elle nous être utile aujourd'hui c'est une bonne question, mais qui n'est pas facile. Je vais vous donner une réponse rapide et facile. La physique quantique ne peut vous aider que si la question du sens de votre vie vous intéresse assez pour sentir le besoin de comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est donc pas un programme de développement personnel, c'est plutôt un programme intéressant. Et une fois que vous devenez curieux de savoir ce qui se passe à ce niveau-là de la réalité, la physique quantique peut alors vous aider. Parce que vous avez du coup le sentiment d'être plus vivant, plus intégré dans l'univers. Vous vous dites « Mon Dieu, je me trouve dans un univers que j'ai la possibilité d'influencer ». C'est de cette façon que la physique quantique peut vous aider. Parfait. Allons directement au fond des choses. En fait, si je suis un élément de la réalité, si j'ai mon mot à dire quant au résultat de mon existence, je pense que ce que vous dites, c'est que nous créons le monde autour de nous d'une certaine manière. C'est ça, ce que vous dites. Ce que je dis, c'est que vous, en tant qu'individu, avez le pouvoir de créer. Non pas tout ce qui existe autour de vous, vous ne pouvez pas vous allonger le nez de 3 cm juste parce que vous le voulez. Par contre, vous avez le pouvoir de créer les actions que vous accomplissez dans le monde. Et peut-être, je dis bien peut-être, Peut-être que le fait d'avoir la physique quantique comme quelque chose que vous apprenez et que vous comprenez vous donne un coup de pouce. C'est un peu comme si vous vouliez monter sur un cheval susceptible de vous emmener vers de nouvelles horizons, mais que vous n'arriviez pas à atteindre la selle car elle est trop haute. La physique quantique, c'est comme ce coup de pouce qui vous permet d'atteindre l'étrier. Mais il y a peut-être d'autres manières de procéder en dehors de la physique quantique. Il ne faut pas voir dans cette dernière l'alpha et l'oméga de toute chose. Ce n'est vraiment pas le cas. Mais est-ce qu'il y a, plutôt que d'aller préparer une maîtrise ou un doctorat, est-ce qu'il y a une manière courte et concise de comprendre comment la physique quantique peut nous aider Fred, aidez-nous à monter sur le cheval dont vous parliez. La meilleure façon de faire, à mon avis, c'est de vous y intéresser de près. Vous n'avez pas besoin de faire un doctorat, mais il serait bien d'avoir des bases. Là, tout de suite, nous utilisons un langage. Et le langage que nous utilisons pour décrire, par exemple, certaines situations de la vie, vient des choses que nous avons apprises dans différents contextes. La physique quantique peut vous aider dans le sens où elle vous fournit différents contextes. De nos jours, nous avons par exemple tout un tas d'expressions que nous utilisons et qui nous viennent de la compréhension que nous avons de la physique quantique. Et puis, l'aspect pratique qui découle de tout cela, à mon avis, c'est cette ouverture d'esprit qui se produit. Vous vous rendez compte qu'il y a d'autres manières de voir le fonctionnement de l'univers, d'autres manières de voir notre façon d'être dans cet univers. 
Pouvez-vous alors nous dire comment nous pouvons voir les choses de façon plus quantique Donnez-nous un exemple. D'accord. Voici un exemple simple. Parce que ce que vous voulez, c'est une recette toute prête, n'est-ce pas C'est ce que tout le monde veut. Bien. Voici comment procéder. D'abord, là, tout de suite, que vous le sachiez ou pas, vous avez quelque chose intérieurement que vous appelez entre guillemets « je ». À vrai dire, si vous êtes aussi égocentrique que moi-même, c'est la chose que vous ne cessez jamais de dire. « J'ai fait ceci, je veux ceci, j'ai cela, je n'ai pas ceci, que puis-je faire, pouvez-vous m'aider ?» et ainsi de suite. Le « moi » ou le « je » est tellement présent. Pourtant, si vous explorez ce « jeu, si vous essayez de trouver où il se trouve ou ce qu'il est, votre réponse sera « Oh, je ne sais pas. Personne ne sait ce qu'est ce « jeu. Bien, il se trouve que « je » est quelque chose qui est créé d'instant en instant pour décrire une expérience. Or, la question est « Si « je » Et créé ne peut-il pas aussi être créé de différentes manières Je sais que vous vous dites « c'est toujours moi, là où je vais c'est moi », mais ce n'est pas le cas. Le moi qui est en train de présenter ce programme là tout de suite n'est pas le même moi qui était allongé à côté de sa femme avant de s'endormir. Ce n'est pas le même moi qui était sur le point de goûter une glace à la framboise. Ce n'est pas le même moi qui sent la fleur et se demande « quelle est cette odeur ?» Chacun de ces mois est différent. Et si vous commencez à vous rendre compte qu'il y a différents « jeux ou différents « mois, vous prenez conscience, votre honneur, qu'il y a quelque chose de plus grand que « jeu, quelque chose qui peut changer, qui peut se transformer. Et c'est ce que nous dit la physique quantique, à mon avis. Elle nous dit que l'observateur n'est pas un concept fixe à jamais. L'observateur est capable de changer en fonction des situations qui se présentent. So. Bien, voilà ce qui m'amène directement à la question que Larry King vous a posée en vous demandant comment la mécanique quantique ou la physique quantique pouvait nous aider à surmonter la dépression. Oui, et c'était justement le genre de conseil que je lui ai donné. J'ai dit que nous avions ce concept de « moi ». Au lieu de dire « lorsque vous vous sentez déprimé par exemple », au lieu de dire « oh, je ne me sens vraiment pas bien », au lieu de dire ça, demandez-vous « qui est ce moi qui ne se sent vraiment pas bien oh. ?» Mais ne répondez pas à la question, parce qu'en répondant à la question, vous retombez immédiatement dans l'ornière habituelle de « moi », le « moi » déprimé, et qui n'est pas vraiment vous, c'est juste le « moi » déprimé. Vous devez donc vous demander qui ressent la dépression. Maintenant, dès que vous vous posez la question « qui », vous vous retrouvez en dehors de l'ornière. Mais aussitôt que vous répondez, vous y retombez de nouveau. C'est un peu comme les aiguilles de ces anciens tourne-disques qui restaient coincées dans le sillon. Or, chaque fois que vous êtes dans de telles situations, vous êtes comme cette aiguille coincée dans le sillon. Vous ne faites que rejouer la même mélodie encore et encore. Mais si vous vous demandez qui suis-je ou qui est en train de répondre à cette question ou qui est en train de poser la question, l'aiguille sort du sillon et il n'y a pas de réponse. Et c'est dans cet esprit espace que vous devez être. Parce que une fois que vous êtes dans cet état d'esprit de « je ne sais pas », tout un monde s'ouvre à vous et vous n'êtes plus obligé d'être dans le même état de dépression. Donc, en d'autres termes, ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas s'approprier la dépression, mais se contenter de l'observer. Même ça, il ne faut pas se l'approprier. Il ne faut s'approprier rien qui soit en relation avec ça. Il faut se contenter d'observer qu'il y a un « moi » qui est déprimé, mais que ce « moi-là » n'est pas vous. Vous êtes juste un acteur qui joue ce rôle. Voyez-vous, chaque être humain est un acteur sur scène. Et chaque être humain est le réalisateur d'un film que nous appelons « notre vie ». Et chaque fois que vous jouez un rôle, vous vous mettez dans la peau d'un personnage et ensuite, vous agissez comme si c'était vraiment vous. Mais ce n'est pas vraiment vous, c'est juste un personnage auquel vous attachez le mot « moi » afin d'exprimer ou de ressentir ses émotions.
D'ailleurs, se sentir déprimé de temps à autre peut être quelque chose de bien, parce que si vous prenez conscience de ce que c'est vraiment, vous sortez de la dépression et soudain vous voyez les choses sous un angle différent. Il est donc important de réaliser que vous avez plusieurs mois. Vous êtes un acteur, vous pouvez jouer plusieurs rôles. Et vous n'avez pas à vous enfermer dans un rôle en particulier. Vous dites en fait, débarrassez-vous de votre moi. <rire> vous avez besoin de vos différents moi, mais n'en restez pas prisonnier. Oui, nous avons besoin de notre moi. Pour traverser la route, il vaut mieux savoir où se trouve mon moi si je ne veux pas qu'il se fasse écraser. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que en rattachant des mots à quelque chose, c'est un peu comme si vous ajoutiez de la colle ou du ciment. Ce qui a tendance à transformer vos expériences en un cortège d'automatisme. Ça vous limite. Non, car, voyez-vous, tout acteur qui joue un rôle est obligé d'être limité. Je veux dire, si vous jouez le rôle d'un personnage qui n'est pas, entre parenthèses, vraiment vous, quand vous jouez ce rôle, vous êtes vraiment vous. Et les gens qui regardent le film disent « Je n'arrive pas à croire qu'il s'agit juste d'un acteur. » Il en est de même pour nous dans la vie quotidienne. Ce que nous essayons de faire, j'imagine, c'est de redéfinir qui nous sommes de façon constante. C'est d'abandonner le rôle du « moi » en vue de prendre le rôle d'un observateur pour qui tout est possible. Là où je vais en venir, c'est que la mécanique quantique, la physique quantique, indique que le fait d'observer joue un rôle dans l'observation elle-même ou dans le résultat concomitant de l'observation. Et la question qui se pose est « qu'est-ce qu'un observateur pour commencer <rire> ?» Parce que si vous dites que quelque chose se passe par le simple fait d'observer, vous ne considérez que la moitié de l'équation, pour ainsi dire. Car ce que vous ne dites pas, c'est comment cet observateur arrive à transformer le possible en quelque chose de réel. Je lance une pièce et je peux avoir pile ou face. Mais honnêtement, comment ce pile ou face fonctionne, sachant que sur le terrain quantique, les choses sont toujours pile et face, jusqu'à ce que quelqu'un les observe Si tel est le cas, que doit être alors l'action de l'observateur et quel avantage l'observateur peut-il tirer de tout cela Et c'est là où j'interviens, et c'est là que la question devient importante pour les êtres humains. Parce que tout cela nous dit que les résultats que vous obtiendrez seront différents en fonction de la nature de votre observation. Ça me paraît logique. Et donc, ça veut dire que nous devons être particulièrement prudents quant à notre manière de considérer une situation, vu les filtres que nous avons. Vous avez tous un passé, des choses qui vous sont arrivées. Et vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais vous avez tous un futur, des choses qui vont vous arriver dans le futur. Maintenant, je veux que vous imaginiez que votre passé et votre futur étaient une route. Le passé représente là où vous étiez et ce qui reste de la route, c'est la destination vers laquelle vous vous dirigez. En conduisant sur cette route, la route de votre vie, vous faites peut-être des détours, mais c'est à coup sûr votre route. Vous conduisez, vous regardez autour de vous, vous regardez les paysages, vous pensez à l'avenir ou je ne sais quoi encore, et en même temps, vous observez des choses. Vous observez les gens qui sont autour de vous, ou vous vous observez, il y a différentes choses que vous pouvez faire. Or, si vous décidez de ne pas faire une forte observation par rapport à ce qui vous arrive à un moment donné, on appelle ça faire une faible observation. Si vous décidez de faire ça, vous vous connecterez à des réalités qui seront d'abord quelque peu floues. Mais si vous continuez à faire ce genre d'observation, et il est difficile de dire comment le faire, à moins que vous ne l'essayez par vous-même. Si vous continuez à observer vos propres pensées et votre ressenti de manière décentrée, pour ainsi dire, vous vous connecterez à diverses réalités qui correspondront à ce qui va se passer dans le futur. Par contre, si vous faites de fortes observations, il se peut que vous perturbiez le parcours de votre futur qui peut très bien correspondre comme ne pas correspondre à ce que vous désiriez. Wow. 
Nous sommes là devant quelque chose d'incroyable. C'est presque de la physique quantique 2. Vous connaissez tous la physique quantique 1 et maintenant c'est la physique quantique 2. C'est une deuxième étape qui nous permet de comprendre l'influence de la physique quantique sur nous autres êtres humains, dans nos relations aux autres. De nombreux exemples me viennent à l'esprit. Lorsque vous êtes en colère contre quelqu'un, par exemple, ou lorsque quelqu'un est en colère contre vous, si dans ce genre de situation, vous vous contentez d'une faible observation, c'est-à-dire que vous n'ajoutez pas de l'huile sur le feu qui brûle chez l'autre, si vous vous contentez de dire « très bien, il brûle, je comprends », si vous laissez passer l'orage, vous verrez que soudain le feu se met à s'éteindre et vous pouvez alors avoir un dialogue constructif avec l'autre sans la colère en plus. C'est quelque chose que vous pouvez faire sur la route quand vous êtes en voiture. Quelqu'un vous dépasse et vous avez envie de le traiter de tous les noms. Mais si vous coupez court à la colère et que vous vous dites « bien, laisse tomber, ce n'est pas la peine de sortir autrui de ses gonds et ce n'est pas la peine non plus de lui tirer dessus ». Si vous vous contentez de faire ce que j'appelle une faible observation, si vous ne faites pas grand cas d'un incident, les choses peuvent se passer comme jamais vous n'auriez pu l'imaginer. Et en politique, tout comme dans la vie et dans tout ce que nous faisons, nous avons tendance à faire de fortes observations. Nous avons tendance à considérer que les choses ne peuvent être que comme ceci ou comme cela, alors que ce n'est jamais que ceci ou que cela.